yo te diría que hemos pasado de una visión de cliente en la que conocíamos ciertos parámetros limitados, si era un hombre, si era una mujer, el rango de edad, qué compras habían hecho, a tener muchísimas más fuentes de información que hacen redes sociales, que ha hecho en nuestra página web, cómo ha interactuado con nuestra app, que nos permite tener una visión 360 del cliente y por lo tanto ir a segmentaciones mucho más específicas de cara a publicidad o de cara a acciones de marketing directo. En la parte de ventas, eh, seguramente Big Data lo que te permite, y en realidad también aplica a la parte de marketing, lo que te permite es ser capaz de predecir, ¿no? ser capaz incluso de, de recomendar en base a lo que ha ocurrido al pasado. Por lo tanto, se te permite pues, en ventas muchos casos de uso, desde el carterizar en función de qué comercial eh, va a hacerlo mejor en función de lo que ha hecho en el pasado, te permite elegir canales también de la misma forma, ¿no? en función de cómo ha, cómo ha sido históricamente, cuál es el canal recomendado para un producto determinado y otros tantos casos de uso. La verdad es que en el caso de ventas eh, posiblemente serían casos de uso más variados. Hay muchos retos, pero yo me iría sobre todo a uno, y es el entenderlo como una cosa de IT, el entenderlo como algo tecnológico, cuando no es así. Siempre tiene que estar liderado y sponsorizado por el negocio. ¿Qué quiere el negocio? ¿Qué quiere obtener? ¿Quiere ser capaz de predecir el upsell que se puede hacer a los clientes? ¿Quiere ser capaz de predecir cómo de probable es que se me vaya un cliente? ¿Quiere ser capaz de recomendar el producto que le tenemos que intentar vender a un cliente? Eso son casos de uso desde negocio. Después implementan unas analíticas, una infraestructura y una tecnología. Pero el negocio siempre, siempre, siempre debe decidir los casos de uso y sponsorizar la utilización de Big Data y Machine Learning.